నమస్కారం సిటీ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు కోరలు చాస్తున్న కరోనా వైరస్ నగరంలో నలభై తొమ్మిది కేసులు జిల్లాలో డెబ్బై ఆరు రాష్ట్రంలో నాలుగు వందల డెబ్బై ఏడు కరోనా జాగ్రత్తలు పాటించని ప్రజలు రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న కేసులు ఇరిగేషన్ పనులపై సీఎం జగన్ సమీక్ష ఆరు ప్రధాన ప్రాజెక్టులపై అధికారులతో సుదీర్ఘ చర్చ ఎమ్మెల్సీగా డొక్కా మాణిక్యవర ప్రసాద్ ఏకగ్రీవ ఎన్నిక బడుగు బలహీన వర్గాల సంక్షేమానికి కృషి చేస్తానని ప్రకటన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం సోషల్ మీడియా వింగ్ను ఆవిష్కరించిన రూరల్ ఎస్పీ విశాల్ గున్ని ఏడాది పాలనంతా విధ్వంసమే అచ్చెన్నాయుడిపై సర్కారు తీరు అప్రజాస్వామికం మండిపడ్డ మాజీ మంత్రులు ఆలపాటి నక్క గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో జిల్లాలో డెబ్బై ఆరు కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో ఆ సంఖ్య వెయ్యి తొంభైకి చేరింది రాష్ట్రంలో ఎనిమిది వేల ఏడు వందల ఎనభై మూడు కేసులు నమోదైనట్లు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది గుంటూరు నగరంలోనే నలభై తొమ్మిది కేసులు నమోదవడం అధికారులను ప్రజలను కలవరపరుస్తోంది కరోనా వైరస్ విస్తరిస్తూనే ఉంది పాత ప్రాంతాలతో పాటు కొత్త ప్రాంతాలకు విస్తరిస్తూనే ఉంది సడలింపుల నేపథ్యంలో కొందరు నిర్లక్ష్యం వలన కొత్త కేసులు వస్తూనే ఉన్నాయి జిల్లాలో గురువారం అరవై ఏడు కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో ఆ సంఖ్య వెయ్యి ఎనభై ఒకటికి చేరింది ఇద్దరు మృతి చెందడంతో మృతుల సంఖ్య పదహారుకి చేరింది డెబ్బై ఆరు కేసులకు గాను గుంటూరు నగరంలోనే నలభై తొమ్మిది కేసులు నమోదయ్యాయి నలభై తొమ్మిది కేసులలో నగరంపాలెం రెండు బుచ్చయ్యతోట ఒకటి శ్రీనివాసరావు తోట మూడు శ్రీనగర్ రెండు స్వర్ణభారతి నగర్ ఒకటి సంపత్ నగర్ ఐదు ఐపీడీ కాలనీ తొమ్మిది దేవాపురం ఒకటి గుజ్జనకొండ ఒకటి నల్లచెరువు రెండు నేరళ్ల వీధి ఒకటి సంగడిగుంట మూడు చంద్రానగర్ కాలనీ ఒకటి నందివెలుగు రోడ్ ఒకటి కృష్ణనగర్ ఒకటి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ మూడు హనుమయ్య నగర్ ఐదు కట్టావారి వీధి ఒకటి బ్రాడీపేట ఒకటి హైదరాబాద్ రిటర్న్ ఒకటి కేఎంసీ క్వారంటైన్ మూడు కేసులు నమోదయ్యాయి అదేవిధంగా చేబ్రోలు ఒకటి తెనాలి నాలుగు తేలప్రోలు నాలుగు మంగళగిరి రెండు ఎర్రబాలెం రెండు ఉండవల్లి రెండు తాడికొండ ఒకటి పెదనందిపాడు ఒకటి తాడేపల్లి ఐదు అమరావతి ఒకటి పెదకాకాని ఒకటి పొన్నూరు ఒకటి విజయపురి సౌత్ ఒకటి రెయింట్రీ పార్క్ ఒకటి కేసులు నమోదయ్యాయి ఇక రాష్ట్రంలో నాలుగు వందల డెబ్బై ఏడు కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో ఆ సంఖ్య ఎనిమిది వేల ఏడు వందల ఎనభై మూడుకి చేరింది మూడు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై మంది డిశ్చార్జి కాగా నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల పదిహేడు మంది చికిత్స పొందుతున్నారు ఏడుగురు కరోనా బారిన పడి ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో మృతుల సంఖ్య నూట ముప్పై ఆరుకి చేరింది పంతొమ్మిది వేల ఎనభై ఐదు కేసులు పరీక్షించగా నాలుగు వందల డెబ్బై ఏడు మంది కోవిడ్ బారిన పడినట్లు అధికారులు తెలిపారు ఇదిలా ఉంటే ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన వారు అరవై తొమ్మిది మంది ఇతర దేశాలకు చెందిన వారు ఏడు మంది పాజిటివ్ బారిన పడ్డారు దీంతో రాష్ట్రంలో నాలుగు వందల డెబ్బై ఏడు ఇతర రాష్ట్ర దేశాలకు చెందిన డెబ్బై ఆరు మంది మొత్తం ఐదు వందల యాబై మూడు మందికి కరోనా సోకినట్లు హెల్త్ బులెటిన్ లో వెల్లడించారు నగరంలో కరోనా పాజిటివ్ కేసులు ఇబ్బడి ముబ్బడిగా పెరుగుతున్నాయి అయితే రోడ్లపై ప్రజలు మాత్రం కరోనా జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం కాకీలను కలవరపరుస్తోంది కరోనా విజృంభణ నేపథ్యంలో అధికార యంత్రాంగం పోలీసు శాఖ మరింత అప్రమత్తమైంది రోడ్లపై పోలీసులను మోహరించింది కరోనా నిబంధనలను గాలికి వదిలేసే వారిపై దృష్టి సారించింది మాస్కులు లేని వారిని గుర్తించి మున్సిపల్ సిబ్బందితో కలిసి జర్మానాలు విధిస్తుంది అలాగే బైక్లపై ఇరువురు ప్రయాణిస్తే వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకుని కేసులు నమోదు చేస్తున్నారు అలాగే ఆటోల్లో ఒకరు లేక ఇద్దరికి మించి పయనిస్తే వాహనదారులపై కేసులు నమోదు చేసి కొరడా జులిపిస్తున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చేపట్టిన సాగునీటి ప్రాజెక్టు పనుల పురోగతిపై సీఎం వైఎస్ జగన్ ఈరోజు సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ ఏడాదిలో ప్రారంభించనున్న ఆరు ప్రధాన ప్రాజెక్టులపై ముఖ్యమంత్రి సంబంధిత శాఖల అధికారులతో సుదీర్ఘంగా చర్చించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చేపట్టిన సాగునీటి ప్రాజెక్టుల పనులను మరింత వేగవంతంగా పూర్తి చేయాలని 
ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆదేశించారు ఈ మేరకు ఏపీలో సాగుతున్న సాగునీటి ప్రాజెక్టుల పనుల పురోగతిపై గురువారం సీఎం సమీక్ష నిర్వహించారు తాడేపల్లిలోని క్యాంప్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ సమాపేశంలో జలవనరుల శాఖ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ సీఎస్ నీలం సాహ్ని జలవనరుల శాఖ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఆదిత్యనాథ్ దాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్బంగా ముఖ్యమంత్రి అధికారులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు అక్టోబర్ లో ఆకు టెన్నెల్ టూ వెలిగొండ మొదటి టెన్నెల్ నెల్లూరు సంగం బ్యారేజీల ద్వారా సాగునీరు విడుదల చేయాలని సీఎం పెల్లడించారు వంశాధార నాగావళి లింక్ ద్వారా డిసెంబర్ లో నీటి విడుదలకు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన సూచించారు నవంబర్ లో పోలవరం గేట్లు బిగింపునకు ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేయాలని ఆయన చెప్పారు వర్షాకాలంలోనూ ప్రణాళికాబద్దంగా అంతరాయం లేకుండా పోలవరం పనులు పూర్తి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు గత ఏడాది గోదావరి వరదలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ముమ్మరంగా పునరావాస పనులకు సైతం తగిన ఆదేశాలను జారీ చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనమండలి సభ్యునిగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి డొక్కా మాణిక్యవర ప్రసాద్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు ఎమ్మెల్సీ స్థానానికి డొక్కా ఒక్కరే నామినేషన్ దాఖలు చేయడంతో ఎన్నిక ఏకగ్రీవమైంది టీడీపీ ఎమ్మెల్సీగా ఉన్న డొక్కా ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో తన పదవికి రాజీనామా చేసి సీఎం జగన్ సమక్షంలో వైసీపీలో చేరారు పేద ప్రజల సంక్షేమం కోసం తన వంతు కృషి చేస్తానని ఈ సందర్బంగా డొక్కా అన్నారు ఎమ్మెల్సీగా ఎంపిక చేసిన సీఎం జగన్ కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు శాసన మండలిలో నాకు అవకాశం కల్పించిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఆయన ముప్పై లక్షల మందికి ఇళ్ల పట్టాలు ఇచ్చే కార్యక్రమం ముందుగా చేరటం అనేది నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఆయనకి నాకు ఇచ్చిన అవకాశం ద్వారా పేద ప్రజల సంక్షేమ కార్యక్రమాన్ని మరింత ముందు తీసుకెళ్తానికి నా వంతు కృషి నేను చేస్తానని చెప్పి తెలియజేస్తూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నా నమస్కారాలు నా ధన్యవాదాలు సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి రూరల్ ఎస్పీ విశాల్ గుర్ని శ్రీకారం చుట్టారు సోషల్ మీడియా వింగ్ ను ఆయన ఆవిష్కరించారు సోషల్ మీడియాని వేదికగా చేసుకుని ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం చేయనున్నామని గుంటూరు రూరల్ జిల్లా ఎస్పీ విశాల్ గుండి పేర్కొన్నారు సోషల్ మీడియా వింగ్ ను ఆయన ఆవిష్కరించి అనంతరం మీడియా ప్రతినిధులతో మాట్లాడారు వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ల వివరాలను ఆయన వివరించారు ఇది కేవలం గుంటూరు రూరల్ జిల్లా పరిధిలోని ప్రజలు మాత్రమే సద్వినియోగం చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు వాట్సాప్ నంబర్ డబల్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ టూ సిక్స్ డబల్ ఎయిట్ డబల్ నైన్ ఫేస్బుక్ గుంటూరు రూరల్ డిస్టిక్ పోలీస్ ట్విట్టర్ గుంటూరు రూరల్ పోలీస్ ఇన్స్టాగ్రామ్ గుంటూరు డిస్టిక్ పోలీసులను ఉపయోగించుకోవాలని సూచించారు సోషల్ మీడియా ద్వారా వచ్చిన ఫిర్యాదులను ఇరవై నాలుగు గంటల్లో పరిష్కరిస్తామన్నారు సోషల్ మీడియాకు ప్రత్యేక కంట్రోల్ రూమ్ ను ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు సమస్యలు ఎక్కడ జరిగింది ఏ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధి వార్ ఫోన్ నంబర్ ఏంటి ఇది మూడు నాలుగు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అందిస్తే తప్పకుండా ఇది సేమ్ ఫేస్బుక్ మన ట్విట్టర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ రెండు ఇట్ ల్యాండ్ ఇన్ అవర్ సోషల్ మీడియా కంట్రోల్ రూమ్ వి హెవ్ సెట్అప్ ఎ సోషల్ మీడియా కంట్రోల్ రూమ్ ఆల్సో వి విల్ ఎన్షూర్ దిస్ ఇష్యూ ఇస్ రిజాల్వ్డ్ వి టేక్ కాగ్నిజెన్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్ ఆ ప్రాబ్లమ్ ది కాగ్నిజెన్స్ తీసుకుని వి విల్ డెఫినెట్లీ రిజాల్వ్ ద ఇష్యూ సో ఐ థింక్ ఐ కెన్ ఆల్సో గివ్ యూ ది దిస్ వన్ ది ఐడియా ఈజ్ గుంటూరు రూరల్ డిస్టిక్ పోలీస్ ఫేస్బుక్లో మీరు సర్చ్ సర్చ్ చేస్తే గుంటూరు రూరల్ డిస్టిక్ పోలీస్ అని వస్తుంది ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ ఇస్ at gnt rural police at gnt rural police our instagram id is guntur rural district colon police so i will just show you you can please circulate this as one as well petrol diesel dalla perugudalaku kallam pade suchanalu kanipinchadam ledu varsaga 19 roju kuda chamulu daralu bhaggumannai guruvaram diesel pai 14 paisalu petrol pai 16 paisalu penchinattu chamuru samsthalu prakatinchayi దీంతో ఢిల్లీలో లీటరు డీజిల్ ధర ఎనబై రూపాయలు దాటింది పెట్రోలు ధర డెబ్బై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది ఏడు రూపాయలు ఉంది దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాల్లో స్థానిక పన్నులు వ్యాట్లలో వ్యత్యాసం వల్ల ఈ రెండు ఇంధనాల ధరలు ఢిల్లీలో కన్నా ఎక్కువగానో లేదా తక్కువగానో ఉంటున్నాయి తాజా సవరణతో ఇతర నగరాల కన్నా ఢిల్లీలో డీజిల్ ధర అధికం కాగా పెట్రోలు ధర మాత్రం తక్కువగా ఉంది గత పంతొమ్మిది రోజులుగా వరుస సవరణలతో లీటరు డీజిల్ ధర పది పాయింట్ ఆరు మూడు మేర లీటరు పెట్రోల్ ధర ఎనిమిది పాయింట్ రెండు ఒకటి మేర పెరిగింది గాల్వాన్ ఘర్షణలో అమరులైన సైనికులకు రేపు నగరంలో ఘన నివాళులర్పిస్తామని పిసిసి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మస్తాన్ వల్లి తెలిపారు 
పీసీసీ అధ్యకులు శైలజా నాథ్ తో పాటు కాంగ్రెస్ నాయకులు కార్యకర్తలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారని మస్తాన్వలి పెల్లడించారు డీసీసీ కార్యాలయంలో అధ్యకులు లింగంశెట్టి ఈశ్వరరావుతో కలిసి గురువారం మీడియాతో మస్తాన్వలి మాట్లాడారు ప్రధాని మోడీ అనుసరిస్తున్న విదేశాంగ విధానం వల్లే ఇరవై మంది భారత జవాన్లు ప్రాణాలు కోల్పోయారని మస్తాన్వలి దుయ్యబట్టారు ఇటువంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో యావత్ భారత్ జాతి అన్ని రాజకీయ పార్టీల ప్రభుత్వానికి అండగా ఉన్నాయి మీకు చిత్తశుద్ధి లేదు మీరు కేవలం ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే సైనికుల్ని హత్య చేయించేటటువంటి ప్రయత్నం మరణించే విధంగా మరి కార్యక్రమాలు తీసుకుంటా ఉన్నారు అందులో మరి ముఖ్యంగా బీహార్ రెజిమెంట్ బీహార్లో ఉన్నటువంటి సైనికుల్ని ఇటువంటి కార్యక్రమాల్లో ఉసికలిపి బీహార్లో కూడా రాజకీయంగా లబ్ధి పొందేటటువంటి ప్రయత్నంలో భాగమే ఇటువంటి అలాంటి వ్యక్తి నోరు ఎప్పుడు అలాంటి వ్యక్తి దేశం వెళ్ళిపోతుంది దొరుకుతున్న అసలు బహిర్గతం చేయాలి ఇది క్షమిత నేరం చేస్తున్నాం మోడీ అని చెప్పి బహిర్గతంగా ఆ నోరు పిల్లల విషయాన్ని మన గమనం ఉంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రతిపక్షాలు సోనియా గాంధీ నేతృత్వంలో ఇరవై ఏడు ప్రతిపక్షాలు కలిసి ఒకే మాట మీద నిలబడి మోడీని ప్రశ్నించిన మోడీ సమా అని చెప్పే పరిస్థితి లేదు ఒక విధమైన పరిస్థితులు ప్రజలు తీసుకెళ్తున్నారు దారుణం దీన్ని ఈ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అచ్చెన్నాయుడిని అప్రజాస్వామికంగా తమ కస్టడీలోకి తీసుకునేందుకు ఏసీబీ డైరెక్టర్ పావులు కదపడం దుర్మార్గమని టీడీపీ నేత మాజీ మంత్రి ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ అన్నారు ఈ రోజు అరణ్లపేట టీడీపీ కార్యాలయంలో ఆయన మీడియా ప్రతినిధుల సమాపేశంలో మాట్లాడారు అచ్చెన్నాయుడును తమ కట్టడిలోకి తీసుకునేంత వరకు న్యాయస్థాన ఆదేశాలను సైతం ధిక్కరించేలా ఏసీబీని ప్రభుత్వం ఉసుగొల్పటం హేయమైన చర్య అని ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ అన్నారు ఆపరేషన్ చేయించుకుని జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న అచ్చెన్నాయుడును అర్ధరాత్రి ఎలా డిశ్చార్జ్ చేశారని నిలదీశారు న్యాయస్థాన ఆదేశాలను ఉల్లంఘించి పాసవికంగా వ్యవహరిస్తున్న పోలీసులకు ప్రభుత్వానికి ప్రజా ప్రతిఘటన తప్పదని ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ హెచ్చరించారు అరండర్పేట టీడీపీ కార్యాలయంలో గురువారం ఆయన మీడియా ప్రతినిధులతో మాట్లాడారు ఒక బలవంతమైన నాయకత్వం బలమైన నాయకత్వాన్ని బలవంతంగా మట్టుబెట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తా ఉంది ఈ ప్రభుత్వం అని చెప్పి నేను మనం చేస్తా ఉన్నా ఎవరు ఈ ఎస్సీబీ డైరెక్టర్ ఇక్కడ పనిచేశాడు ఎస్పీగా ఏ రకంగా చేశాడు ఇన్హ్యూమన్గా పనిచేశాడు కొంతమందిని చంపడానికి ప్రయత్నించాడు కొంతమందిని డార్మెటరీలో స్వయంగా కొట్టడం జరిగింది కొట్టడానికి అర్హత లేనటువంటి వ్యక్తి ఏ రకంగా కొట్టించాడో మనందరికీ తెలుసు ఆనాడు స్థానిక ఆనాడు మాచర్ల శాసనసభ్యురాలు గారు బిడ్డను కొట్టించాడు అదే రకంగా డైరెక్టర్ గా ఉన్న జయరామిని కొట్టించాడు ఎందుకు కొట్టారని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా ఐదు కోట్ల ఆంధ్రుల హక్కు అమరావతి అమరావతిని నిర్మించాలి రైతుల త్యాగాలను గుర్తించాలి అంటూ రాజధాని రైతులు చేస్తున్న దీక్షలు నూట తొంభై ఒకటో రోజుకు చేరాయి మహిళా రైతులు చిన్నపిల్లలు ప్లకార్డులు చేతబోని తమ నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు రాజధాని అనేది ఐదు కోట్ల ఆంధ్రుల శాశ్వత రాజధాని అని ఐదు కోట్ల ఆంధ్రుల ఇదిగా మేము భావిస్తున్నాం కాబట్టి దయచేసి మీరు మమ్మల్ని అర్థం చేసుకొని మా రాజధాని మాకు ఉండేలాగా మీరు చేస్తారని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దయచేసి మీరు మా అందరిని విధించి మీరు మాకు రాజధాని మాది మాకే అని ప్రకటించే వరకు మీరు మూడు రాజధానులని మళ్ళీ మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు దయచేసి మీరు అలా మాట్లాడొద్దు మేము ఇన్ని రోజులు పెట్టి ఉద్యమం చేస్తుంటే ఒక్క అమరుడు ఆయన ఆయన సంతోష బాబు చనిపోతేనే అంతమంది శనించారే రైతు కుటుంబంలో పుట్టి రైతులు ఎంతమంది గుండాగి చనిపోతున్నారో దయచేసి మీరు కూడా అర్థం చేసుకుంటారని మేము అనుకుంటున్నాము మాచవరం మండలం పిన్నెలి గ్రామంలో ఆస్తి తగాదాల నేపథ్యంలో ఇరు వర్గాలు ఘర్షణకు పాల్పడ్డాయని రూరల్ ఎస్పీ విశాల్ గుర్ని తెలిపారు మాచవరం మండలం పిన్నెల్లి గ్రామంలో ఆస్తి తగాదాల నేపథ్యంలో ఇరు వర్గాలు ఘర్షణకు పాల్పడ్డాయని రూరల్ ఎస్పీ విశాల్ గుర్ని తెలిపారు ఈ సంఘటనలో ఐదుగురిని అదుపులోకి తీసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నామన్నారు కొన్ని ఛానల్స్ వారు పూర్తి సమాచారం లేకుండా పార్టీ గొడవలని ప్రచారం చేశారని వారికి వివరణ �ఇవ్వడం జరిగిందని అన్నారు illegal transportation of sarai gani sand gani vastunnai so these are the two important things that are coming to my notice last 4 5 days lo so definitely we will collect the data next one month lo data collect chesi we will ensure that we will take action so mukhyanga ippudu iddaru madhye unnatundi land godavulu gani 
లేదంటే ఈ ఇల్లీగల్ సప్లై ఆఫ్ శాండ్ అండ్ లిక్కర్ ఇది మనకి ఎస్పెషల్లీ బార్డర్ వైపు నుంచి తెలంగాణ వైపు నుంచి పీపుల్ ఆర్ గివింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు మీ రెస్ట్ ఆల్ ఆర్ కంగ్రాచులేటరీ మెసేజెస్ సమ్ గుడ్ నైట్ గుడ్ డే మెస్ సమస్యల పరిష్కారం కోరుతూ ప్రైవేట్ టీచర్లు లెక్చరర్స్ ఈ రోజు ఆందోళన చేపట్టారు ఈ మేరకు నగరంలో ప్రదర్శన జరిపి నిరసన వ్యక్తం చేశారు లాక్ డౌన్ కారణంగా ఉపాధి కోల్పోయిన ఉపాధ్యాయులు అధ్యాపకులకు నెలకు పదివేల సాయం అందించాలని ఈ సందర్బంగా సంఘ నాయకులు శ్రీనివాసరావు ప్రభుత్వానికి సూచించారు గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఉపాధ్యాయులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను ప్రభుత్వం పరిగణలోకి తీసుకోవాలని ఆయన తెలిపారు పదివేల రూపాయలు ప్రతి టీచర్ కి ఇవ్వాలి అని చెప్పి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రైవేట్ టీచర్స్ లెక్చరర్స్ ప్రొఫెసర్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు ఆందోళన జరుగుతా ఉంది దానిలో భాగంగానే గుంటూరులో జరిగే ఆందోళన ఈ రోజు శంకర విలాస్ దగ్గర నుంచి మొదలుకొని లాడ్జ్ సెంటర్ వరకు భిక్షాటనగా ప్రైవేట్ టీచర్లు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులు ప్రజలకు తెలియాలి ప్రభుత్వానికి తెలియాలి అనే నేపథ్యంలో జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమంలో ప్రైవేట్ టీచర్లకి ప్రజలందరూ అండగా ఉండాలని ఆశా వర్కర్లు తమ సమస్యలను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ పోరుబాటును చేపట్టారు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం వద్ద ధర్నా జరిగింది కరోనా విధులు నిర్వహించిన ఆశా వర్కర్లకు పదివేల రూపాయలు అందజేయాలని సిఐటియు నాయకులు శ్రీనివాస్ డిమాండ్ చేశారు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం వద్ద తమ సమస్యలను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆశా వర్కర్లు ధర్నాను నిర్వహించారు ఆశా వర్కర్ సమస్యలను పరిష్కరించడంలో ప్రభుత్వం నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరిస్తుందని ధ్వజమెత్తారు దాంతో పాటుగా ఆశా వర్కర్లు ఈ మధ్యకాలంలో అరవై సంవత్సరాలు వచ్చి మీరు రిటైర్ అయ్యి ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలని ప్రభుత్వ అధికారులు వీళ్ళు ఒత్తిడి చేస్తా ఉన్నారు అందుకని ఆశా వర్కర్స్ కి బెనిఫిట్ కల్పించాలి రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ సౌకర్యం కల్పించాలని మూడు సంవత్సరాల నుంచి బట్టల అలవెన్స్ ఇవ్వటం లేదు ఆ బట్టల అలవెన్స్ ఇవ్వాలని కోవిడ్ నైన్టీన్లో డ్యూటీలు చేస్తూ మరణించిన వారికి వెంటనే ఆ బీమా సౌకర్యాన్ని కల్పింపజేయాలని వారి కుటుంబంలో చనిపోయిన వారికి ఒక ఉద్యోగం ఇవ్వాలని తదితర డిమాండ్స్ తోటి ఈ రోజు నిరసన కార్యక్రమం తెలియజేస్తా తెలియజేయడం జరుగుతా ఉంది అరణలపేట నాలుగో లైన్లో ఉన్న ఎస్బీఐ బ్రాంచ్ ను పదిహేడో లైన్ కు మార్చారు నేటి నుంచి అక్కడ కార్యకలాపాలకు శ్రీకారం చుట్టారు ఇరుకు అసౌకర్యంగా ఉన్న అరణలపేట నాలుగవ లైన్ ఎస్బీఐ బ్రాంచ్ ఏటీఎం ను పదిహేడవ లైన్ లోని విశాలమైన భవనంలోకి మార్చినట్లు ఆర్ఎం కృష్ణ తెలిపారు యావత్ కస్టమర్లు ఈ మార్పును గమనించి నూతన బ్రాంచ్ లో యథావిధిగా తమ తమ వ్యాపార లావాదేవీలను కొనసాగించుకోవచ్చని సూచించారు అరండలపేట పదిహేడవ లైన్ లో నూతనంగా మార్చిన ఎస్బీఐ బ్రాంచ్ ను ఆన్లైన్ ద్వారా బ్యాంక్ ఉన్నతాధికారులు వినీత్ భట్టాచార్య డీజీఎం మోహన్ సక్సేనా ప్రారంభించారు ఈ సందర్బంగా కృష్ణ మాట్లాడారు గుంటూరులో ఉన్న ఓల్డెస్ట్ బ్రాంచ్ లో ఇది నెంబర్ వన్ ఓల్డెస్ట్ బ్రాంచ్ అండి ఇట్ ఇస్ ది ఫోకల్ పాయింట్ బ్రాంచ్ ఫర్ ఆల్ ది బిజినెసెస్ పర్టికులర్లీ ఫర్ గోల్డ్ లోన్ హోమ్ లోన్ ఎక్స్ప్రెస్ క్రెడిట్ ఎస్ఎంఈ లోన్స్ అన్నిటికీ కూడా ఇది చాలా ఫోకల్ పాయింట్ బ్రాంచ్ ఓల్డెస్ట్ బ్రాంచ్ మన కన్నవారి తోటలో ఉన్న మెయిన్ బ్రాంచ్తో పాటు సమానంగా ఉన్న ఈక్వెల్గా ఉన్న ఓల్డెస్ట్ బ్రాంచ్లు ఇది ఒకటి ఇప్పుడు మనం ఫోర్త్ లైన్లో ఉన్న బ్రాంచ్ కంజెస్టెడ్గా ఉంటున్నది ఖాతాదారుల అవసరాలకు సరిపోవట్లు లేదని చెప్పి ఇది చాలా పెద్ద ప్రెమిసెస్ని మనం లీజుకు తీసుకుని ఇక్కడ సెవెంటీన్త్ లైన్లో పెట్టడం జరిగింది ఈ బ్రాంచ్ మనకున్న నలభై బ్రాంచ్ల్లో ఇది ఒక బ్రాంచ్ కానీ నలభై బ్రాంచ్ల్లో కూడా అది పెద్ద బ్రాంచ్ ఇది ఇక్కడ మన నియర్లీ ఒక థర్టీ ఎయిట్ పీపుల్ పనిచేస్తుంటారు ఈ బ్రాంచ్లో నాలుగు వందల యాభై కోట్లు బిజినెస్ ఈ బ్రాంచ్ ఎంతవరకు చేసింది ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో మేము ఇంచుమించు ఒక ఏడు వందల కోట్లు తీసుకెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తున్నాం ఈ బ్రాంచ్ని నేను ఇక్కడ గుంటూరు అర్బన్ మొత్తం ఎంటైర్ అప్ టు మంగళగిరి వరకు ఉన్న అన్ని బ్రాంచ్లకి రిజల్ మేనేజర్ని ఈయన ఈ బ్రాంచ్ చీఫ్ మేనేజర్ దివాకర్ అండ్ ఈరోజు ఈ ప్రెమిసెస్ని మా జిఎం వినీత భట్టాచార్జీ గారు ఆన్లైన్లో త్రూ వెబినార్ ఓపెన్ చేశారు ప్రజావేదిక కూల్చి ఏడాది పూర్తయిన సందర్భంగా ఆ ప్రాంతాన్ని పరిశీలించాలని టీడీపీ నేతలు నిర్ణయించారు అప్రమత్తమైన పోలీసులు టీడీపీ నేతలను అడ్డుకున్నారు దీంతో కొంతసేపు అక్కడ ఉద్రిక్తత ఏర్పడింది దేవినేని ఆలపాటి వర్ల రామయ్య ఆనంద్బాబు కొల్లు రవీంద్ర ఇతర నాయకులను పోలీసులు అనుమతించలేదు టీడీపీ నేతలను అప్రజాస్వామికంగా అరెస్ట్ చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు కరకట్ట వద్ద ఎలాంటి నిరసనలకు అనుమతించమని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు మీరు ఆ పేరు కనుక దిగారండి మీరు ఆ పేరు కనుక కారులో దిగారు మేము చంద్రబాబు గారి ఇంటికి వెళ్తాం మీటింగ్ పెట్టుకుంటాం మేము వెళ్ళు అట్లా కాదు సార్ ఎవరి కారులో ఇద్దరు మేము ఉన్నామండి
सीएम जगन एडादि पालनलो प्रजाविदिक नु कोल्चरन तप्पा राष्ट्र अभिद्धिक जरिगिंदी सून्यमनी टीडिपी नेता राष्ट्र माजी मंत्री नक्का आनन बाबु अनारू इरोजु अरनल पेट्ट टीडिपी कर्यालेमलो विलेकलतो अयन माट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्
अच्छनाईडिपै सर्कार तीरु अप्रजास्वामिकम् मंडिपड़ माजी मंत्रिलु आलपाटी नक्का इक इवार्तल इंदरतो समात्तम् नामस्कारम्